，工艺不成熟，所以才放大，还要多人组装操控。无妨，我们已经看到了史莱克学院的全部实力。如果雷霆巨炮开炮，七级魂导器的强大攻击力，就算有两名魂帝的史莱克学院也挡不住。王东，宇浩，听说今天比赛结束后，小桃姐被周老师狠狠骂了一顿。今天在稳胜的情况下，小桃姐确实不该暴露第六魂技。比赛已经接近尾声，我们学院所有人的真实能力都已曝光，但是日月皇家魂导师学院，竟然有三个人从未上过场。嗯，马如龙、笑红尘和孟红尘这三个人，对于他们的能力。我们一无所知。按照实力，我们学院和他们学院一起进入四强不是问题，迟早会在比赛中狭路相逢。嗯，所以我很担心后续比赛。宇浩，既然你知道我是双生武魂，我也不再瞒你。其实我一直在考虑，既然我们彼此的第一武魂能融合出黄金之路，那么第二武魂。是不是也能融合出一个新技能？没错，不过不是两个，而是四个武魂融合技。四个？从理论上讲，你们各自的双武魂可以交错融合，出现四个武魂融合技。如果真的可以，那我们说不定就能挑战魂帝了。后天的八进四比赛，你们不用上场，刚好趁这段时间尝试一下。王东，我们现在就尝试吧。孩子们，加油殿下，您嘱咐的东西，拍卖行几经周折，终于购得。很好，星罗国家学院取胜的最关键一环，补齐了。宇浩，宇浩，霍宇浩，宇浩，成功了，我们成功了。赛前会议。晋级半决赛的四支队伍分别是日月皇家魂导师学院、帝奥学院、星罗国家学院和史莱克学院。毫不避讳地说，我们史莱克是这四支队伍中最弱的。日月皇家魂导师学院的实力自不必说。可以说是以摧枯拉朽之势晋级半决赛。第二，作为天魂帝国皇家学院，也有六环魂帝坐镇；而星罗国家学院作为东道主，占据主场优势。更何况，一支全魂王阵容的队伍，你们谁敢轻视？但是，我要说的是。从万年前击败武魂殿学院第一次夺冠以来，史莱克从没让冠军旁落过。即便是面对比自己更强的对手，这一次也一样。史莱克冠军！全大陆高级魂师学院斗魂大赛进入半决赛。那今天是不是能看见九九公主？好期待！本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛
终于进行到了半决赛。为了确保比赛安全性，我决定，接下来的比赛由帝国护国斗罗黄金旭前辈担任裁判。黄前辈的封号是“天煞”。天煞斗罗黄金旭，竟然是他！凭以热烈的掌声，有请进入半决赛的四支队伍。他们分别是。莱克学院、日月皇家魂导师学院、帝奥学院，以及我们星罗帝国的骄傲——星罗国家学院。万军帝国，星罗星罗，万军帝国，星罗星罗，世代帝国，星罗星罗，万军帝这回算是见识到了什么叫主场氛围。杰作公主是星罗国家学院的队员，她应该拥有星罗皇室一脉的独有武魂，星之皇冠，兼具攻击、防御、辅助等多重效果，是当之无愧的顶级器武魂。有请半决赛的四队队长抽签。半决赛的对阵阵容是。星罗国家学院对阵史莱克学院，日月皇家魂导师学院对阵第二学院。斗灵帝国第一学院，斗灵皇家学院。斗灵，斗灵皇家学院正选队员有五名魂王，两名魂宗，都配备了魂导器。决赛赛制又有了修改。为了更完整的展现参赛队伍的实力，决赛阶段的交战双方要在两天内先后进行团战和个人淘汰赛。话说的好听，改赛制的真正目的就是为了卖更多门票吧？我们人员并不齐整，为了应对繁重的赛程，必须做出调整。你是星光拍卖场的清雅小姐，史莱克学院的诸位贵宾。冒昧打扰了，今晚我行将举行一场顶级拍卖会，盛邀诸位贵宾光临。真是瞌睡送枕头。我们正好也缺几件趁手的魂导武器、嗯。多谢，我愿一定准时出席。一百五十六万三次，成交。恭喜这位贵宾，拍得八级近战魂导器，霸虎炼魂刀。这件魂导器融合了一块万年霸虎的魂骨，正适合我的武魂。不过我是真没想到，九九公主居然亲自主持拍卖，可见压轴拍品的价值难以想象。加上之前拍下的十二枚六级定装魂导炮弹，我们这次拍卖的预算……周老师，霸虎炼魂刀的金额还是我来付吧。我是白虎公爵长子，算小半个东道主，而且快毕业了，再拿学院的资源也说不过去。请看下一件拍品。完蛋！冰帝，你怎么了？那是族人的魂骨。这块左臂魂骨虽然只有五万年。其威能却能与十万年级别媲美，因为它出自极北之地的超级魂兽冰帝蝎，温度越低，冰就越坚硬，越可怕。而冰帝蝎一族拥有极致之冰的属性，这块魂骨的本体魂兽更是有着一个超强魂技——冰棒，给猎杀者造成了毁灭性的打击，直到封号斗罗出手才将其制服。啊！冰帝，你别急，我自有办法。各位贵宾，竞拍马上开始。顶级冰系魂骨可遇不可求，学院一定尽力争取。宇浩、洛尘，你们谁来？周老师，您能以学院的名义联系这个拍卖行的负责人吗？公主殿下。嗯主殿下驾到
，你说我们的拍品有问题，有何依据？依据就是他的冰币皆误会。问题不在魂骨，而在吸收者。请看。如果没有与冰帝蝎同等极致之冰的武魂与体质，绝不可能吸收成功。这是属于冰帝蝎一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到。不必多礼，情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之，不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧。小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。接下来拍卖的是封神台。它有九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力。可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导器的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考。魂兽若继续固步自封，情况不妙啊！如果把魂兽逼急了，人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说它只是真正拍品的容器。最后这件拍品是世所罕见的珍宝，十万年魂兽胚胎，只要与它融合，就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断。还能留下这种胚胎，能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？十万年魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息，为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝。封神台的能力。哦，有封神台在，完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布，封神台拍卖正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万。一亿四千万，我看谁敢跟我们抢！一亿五千万，一亿五千万，第一次，我们赢了。正天学院对史莱克学院，胜者史莱克学院星罗陛下、裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院。在参赛途中突遭重创，目前只能派预备队出战。但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师。
不愧是名震大陆的史莱克学院，全预备队阵容打出如此战绩，那他们正选队员的实力定已超出了我们的预估。史莱克，不差。<笑>队长，你听到了吗？史莱克全是预备队员。天助我也！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。哎，下一轮跟我们的比赛，我们长宁学院赢定了。嗯啊、你醒来啊！修炼耗动之力，果然能加快你恢复。王东，我们赢了吗？当然，我王东出马，哪有输的道理？我跟你说啊，我当时先是这样，然后就是一个发力。原来如此，你拿出了第二武魂，一锤定音。我是双生武魂哎，你怎么一点都不惊讶？<笑>有什么好惊讶的？我们俩的武魂契合度百分百。我是双生武魂，说明你必然也是。哼，原来你早知道。<笑>你跟昊天宗是什么关系啊？周老师说过，他们的直系弟子不都是姓唐的吗？<笑>暂时保密。王东到底是什么身份？<笑>啊、小心！啊敢问前辈名讳，少我没有何要事。老夫是星罗帝国的护国斗罗成刚，看了你们和正天学院的比赛，有事要找你求证。霍小子，说吧，你是十大凶兽哪一个化身成人？混进星罗帝国参加精英赛，是何居心？来者不善，冰冰，准备接管宇浩身体。嗯，且慢。此人是封号斗罗王，你们贸然出手，反而会伤了宇浩。凶兽，前辈，我不知道您在说什么。前辈，您肯定是误会了什么。我和宇浩同住同吃一年了，他绝对是人。果然不承认，那就让老夫来揭穿你。刚刚那场比赛，你是如何克敌制胜的？前辈。我是双生武魂，第二武魂有极致之冰属性。不左右而言他，先前比赛你迫不得已动用了自己的本源力量，流露出一丝你本来的气息。身为顶级凶手，混入大赛所谋甚大。莫非是想暗杀各国的青年精英，引各国围攻星罗？冰属性的十大凶手，一个是排名第三的雪女。一个是排名第七的冰壁帝皇蝎，嗯，冰冰才第七，这群人连什么眼力见呐？冰冰应该排第一。让我看，你的真身是哪一个？请前辈手下留情，宇浩绝不是魂兽。嗯。啊！我的武魂对魂兽气息最为敏感。只要魂力入体，你就算演得再真，也将原形毕露。啊！你真的是人类？早告诉过你了。玄老，您来了。敢戏耍老夫，我那堂堂护国斗罗，谁来都不放在眼里。既然你真的是人类。今天就当无事发生。要是让我知道你们谁敢说漏嘴的话，这家伙太过分了。宇浩，你怎样？我没事。要是玄老在，哪轮得到他耍横？天王阁，为什么那个封号斗罗看不出异样？因为你本来就是人类呀，真相是最不怕被揭穿的。那个叫玄老的超级斗罗都看不出你的不同，刚才那半吊子封号斗罗更没这个能力。
什么人，敢在老夫面前造次，还不现身？堂堂护国斗火，竟然欺负两个小孩子！前辈是史莱克的人，我是担心那霍雨浩是凶手化身。少废话，打了史莱克的小辈，别以为能糊弄过去。